हाय गाइस गुड इवनिंग ओके मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रही करी द टाइम इज नाउ फोर लेट मी चेक या इट्स फोर फिफ्टीन एक टाइम था जब मैंने मतलब बीच में जब मैं इस टाइम पे बहुत अर्थ शूट किया करती थी दोपहर तो के टाइम पे बट बीच में कुछ दिन ऐसा हुआ जो इस टाइम पे मैंने आई डोंट थिंक आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने कब इस टाइम मतलब इन दिस आफ्टरनून वाले टाइम पे मैंने शूट किया बिकॉज लास्ट कुछ महीनों से मैं कभी यहाँ रहती हूँ कभी मैं इधर रहती हूँ कभी मैं उधर रहती हूँ तीन घर के बीच में ना मैं पॉप अप होती रहती कभी इधर कभी उधर कभी इधर तो ना टाइम जोन मैच नहीं हो पा रहा था एंड uh, बारिश का भी सीजन चल रहा है आज सरप्राइजिंगली सुबह से मौसम ऐसा है टुडे इज आई थिंक सिक्सटीन सिक्सटीन जुलाई तो सुबह से मौसम ऐसा हो रहा है कभी धूप निकलती है कभी बारिश कभी धूप निकलती है कभी बारिश तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ मैं किस टाइम पे ब्लॉग शूट करूँ तो आज सरप्राइजिंगली लाइट अच्छी है डे लाइट भी है मैंने अपना एलईडी लाइट भी साइड में सेटअप किया है बट लाइट अच्छी है तो चलो भाई लाइट अच्छी है जब तो लेट्स डू अ ब्लॉग क्या होता है कि जब हम रेगुलरिटी मिस कर देते हैं ना तब काम का थोड़ा सा ना वो जो जुनून होता है वो जो पैशन होता है मतलब पैशन तो है लेकिन काम की रेगुलरिटी का जो एक यू नो एक एक जोश यू नो आई वुड कॉल इट वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है बट मैं इतने मैसेजेस रिसीव कर रही थी इतने मैसेजेस रिसीव कर रही थी मैंने मैसेजेस के स्क्रीन शॉट ले लेकर डाला भी था इंस्टाग्राम पे कि बापरे पीपल वे आर बींग सो लविंग एंड यू नो मुझे मैसेजेस आने लगे हैं कि क्यों नहीं मैडम आपके जो ब्लॉग्स है इतने क्यों रेगुलर हो गए आप थोड़ा सा डेली क्यों नहीं और ब्लॉग ज्यादा क्यों नहीं और डाल रही हूँ एंड ऑल दैट तो मुझे लगा नहीं अगर मैं इतनी लेट डाउन फील कर रही हूँ तो पीपल आर देर टू चेयर मी आ पीपल आर देर जो मेरे ब्लॉग का वेट करते पीपल आर देर हु आर यू नो विलिंगली वेटिंग फॉर माय ब्लॉग और जो लास्ट आपने वीडियो देखा है अभी तक जो मैंने अपलोड किया है शूट ड्यूरिंग लॉकडाउन वाला वीडियो उसका जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए तो इतने मैसेजेस आ रहे हैं और मैं ना एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ श्योर आज सिक्सटीन जुलाई है मैंने शायद बारह या तेरह तारीख को वीडियो डाला था आई थिंक बारह तारीख को तो उसके बाद से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत व्यूज हो जाने देते फिर मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूंगी तो अब हो गए हैं थोड़े बहुत व्यूज तो मैंने सोचा नहीं अभी मैं इसको डाल दी तो अभी मैं इसको डाल दी थी लेकिन उसका एडिटिंग का काम इतना है ना तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है मैं बैठ के सुकून से जो एडिट करूँ मुझे वो फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि मैं एडिट कर सकूँ और वीडियो डाल सकूँ पर आई थिंक आज मैं शायद मैं कर लूंगी वीडियो की एडिटिंग कम्प्लीट उसमें वॉइस एड का भी काम है कुछ है चीजें क्योंकि अलग अलग जगह के फुटेजेस है आउटडोर का भी काम है तो मैं ऐसे फटाक से नहीं कुछ भी डाल सकते हैव टू एडिट दैट प्रॉपरली एंड देन फिर मुझे उसे डालना है तो थोड़ा टाइम लग रहा है बट एम श्योर आज मैं डाल दूंगी मैं वीडियो एंड या ये थी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें मैंने कर ली आप लोगों से नाउ आज का जो वीडियो है मैंने शायद आपसे बोला भी था या फिर मैंने खुद में ही सोच के रखा था कि मैं जो राइट नाउ करंट अपना शैम्पू यूज कर रही हूँ ना उसका एक छोटा सा मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी आप लोगों को पता है ये वाला जो मेरा शैम्पू है इसमें बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ आई लव दिस 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 शैम्पू सो मच अभी जो मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ वो कितना भी अच्छा हो मुझे कितना भी अच्छा लग रहा हो पर मैं वापस इसी शैम्पू पर वापस जाऊंगी बिकॉज आई एम मिसिंग माई शैम्पू सो सो मच बट अभी राइट नाउ मैं जो शैम्पू यूज कर रही हूँ मैंने सोचा उसका मैं थोड़ा सा आपको तो रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि काफी लोगों के क्वेरीज आते हैं कि आ, क्या शैम्पू यूज करना चाहिए एंड ऑल दैट तो मैंने सोचा चलो मैं एक स्मॉल सा रिव्यू अपने करंट शैम्पू पर दे देती हूँ तो करंट शैम्पू है क्या तो मैं दिखा देती हूँ करंट शैम्पू है ये वाला <laughs> ये वाला करंट शैम्पू मैं भी यूज कर रही हूँ ये रहा उसका बॉटल मैं पीछे से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सेल्फी कैम पर शूट करती हूँ गाइज या मैं सेल्फी कैम पर शूट करती हूँ तो उल्टा आएगा तो आप ऐसे देख लो या दिस इज द बॉटल लुक्स लाइक ये हिमालय शैम्पू है एंटी हेयर फॉल शैम्पू भृंग राज है इसमें तो दिस इज द रीजन मैंने सोचा कि चलो मुझे ये शैम्पू ट्राई कर लेना चाहिए बिकॉज मैं खुद नहीं गई थी खरीदने अ फ्रेंड ऑफ आस अ फैमिली फ्रेंड ही वेंट टू द शॉप एंड फिर उसने हमें फोटो भेजी कि कौन सा ले तो मैंने सोचा कि उसने जब मुझे फोटोज भेजी तो मैंने देखा कि इसमें भृंग है तो मैंने सोचा नहीं मुझे भृंग वाला चाहिए दूसरा शायद कुछ और फ्लेवर फ्लेवर वाला था जो भी था पर मैंने ये लिया गाइस मॉनसून का सीजन है अभी तो अपना जो सेट हुआ हुआ शैम्पू है ना वो ही यूज करना बेस्ट है मैं क्या करूँ वो कहीं मिल नहीं रहे थे और आप बिलीव नहीं करोगे जब मैं मैंने वही शैम्पू मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मुझे इतने ज्यादा प्राइस पर वो दिखा है लाइक वॉच आई मीन इतना ज्यादा डबल दिख, दिख रहा था मुझे वो शैम्पू पता नहीं अभी उसका प्राइस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ आई डोंट नो पर जब मैं खरीदने की कोशिश करी थी मैंने सोचा चलो भाई ऑनलाइन खरीद लेती हूँ उसका प्राइस डबल था डबल तो मैंने सोचा कि
और इसी बारे मैंने सोचा कि मैं क्या दूसरा भी कोई शैम्पू यू नो आपको सजेस्ट भी कर पाऊंगी तो पहले मैं थोड़ा सा खुद भी चेकआउट कर ली तो उसके चलते मैंने ये शैम्पू यूज करने का सोचा और हिमालय इज अ ट्रस्टेड ब्रांड उसका हम यूज कर सकते हैं लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलूंगी जब मैंने इसे यूज करना शुरू किया शुरू के फोर टू फाइव टाइम्स में आई थिंक मिनिमम थ्री टू फोर टाइम्स में मेरे अच्छे खासे हेयर फॉल हुए थे और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं अपने रेगुलर पानी जो मैं हमेशा जिससे बात होती हूँ वो मैं यूज नहीं करती क्योंकि मैं अपने दूसरे वाले घर में थी और आई वट आई फेल्ट इस उस घर के पानी में आयरन की मात्रा अच्छी खासी है तो पता नहीं किस रीजन की वजह से लेकिन मेरे हेयरफॉल हो रहे थे तो मैं काफी परेशान थी आई वॉज लाइक वॉट यार इतने हेयरफॉल हो रहे हैं कैसे चले गए नॉल दैट लेकिन आई वॉन्ट लाइक आई थिंक एक महीना हो गया है अब इसे यूज करते हुए नाउ वट एम फीलिंग इज अभी शायद ये मेरे बालों के साथ थोड़ा बहुत सेट होने लगा और मेरे बाल भी शायद इस शैम्पू के साथ थोड़ा सेट होने लगा एस यू नो कि मैं बहुत दिन से बीएससी का शैम्पू यूज कर रही तो फिर अचानक से मैंने इसमें स्विच किया तो या आई थिंक बालों को भी थोड़ा टाइम लगता है थोड़ी सी सेटिंग होने में तो अब मुझे अच्छी लग रही है शैम्पू बालों के वॉश हो जाने के बाद ये बहुत ज्यादा रफ इफेक्ट तो नहीं देता लेकिन आई वुड सजेस्ट यू अगर आप इस शैम्पू को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कंडीशनर इज समथिंग नेसेसरी मैं शैम्पू के तुरंत बाद जो क्रीमी कंडीशनर होते हैं वो यूज नहीं करती uh, मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे बाल सूख जाए उसके बाद या तो मैं पैंटीन ओपन हेयर मेरे कल यूज करूँ या तो फिर मैं अच्छा खासा मैं कोई जस्ट फिक्स का सेरम मैं आजकल यूज कर रही हूँ एज यू आर नो वो मैं अच्छा जो भी मैं प्रोडक्ट मेंशन करी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी आप चेकआउट कर लेना तो जो भी uh, मेरा जो सेरम है मैं उसे यूज करूं आई थिंक मेरे हेयर का जो टेक्सचर आपको पता है थोड़ा सा रफिश है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना uh, बेहतरीन मैं उसको यू नो नरिशमेंट दे सकूँ मैं उतना दू तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब मेरे बाल वॉश हो जाते हैं उसके बाद ही मैं सैरम या अपना पैंटीन का जो ओपन हेयर ब्रेकर है आप लोगों को पता है लव दैट प्रोडक्ट एवरीबडी लव ईच एंड एवरी गर्ल यू नो सेलिब्रिटी से लेकर नॉर्मल कोई भी लड़की आई थिंक यू नो आई हैव सीन यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्रोमोटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ सो मेनी पीपल सो मेनी सेलिब्रिटीज दैट मतलब मैं तो खुद फैन हूँ उस प्रोडक्ट की आई एम श्योर आप लोग भी फैन होंगे वो बहुत रीजनेबल रेट में आते हैं पैंटीन ओपन हैम रकल अगर आपने अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया तो प्लीज उसे यूज कर लेना दैट्स अमेजिंग अमेजिंग तो मैं तो यूज वही सब प्रेफर करती हूँ कि मैं नहा लेने के बाद मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अच्छा खासा एक अपने बालों को नरिशमेंट दू सरम दू या जो भी वट एवर इट इज लेकिन हाँ अभी आई थिंक ये थोड़ा बहुत सेट होने लगा है और इसका जो जो दिखने में पता है कैसा होता है ये बिल्कुल व्हाइट नॉर्मल क्रीम जैसा होता है जैसे डव वगैरह के शैम्पू दिखते हैं बिल्कुल वैसा होता है तो खुशबू भी ना लाइट है मतलब सूदिंग सी लाइट सी खुशबू है तो सल्फेट डीक्लाइ ग्लूकोसाइड लॉरियल ग्लूकोसाइड कोको माई ड्रो कोको माई डो प्रो फाइल बेटाइन ओ माई गॉल इसमें मुझे जो नजर आ रहा है इसमें केमिकल चीजें शायद थोड़ी सी ज्यादा है तो आई डोंट नो आई थिंक मेरी बी एल सी सी वाला जो मेरा शैम्पू है उसमें नेचुरल चीजें ज्यादा होगी एज फॉर माई मेमोरी आई रियली वंस अगेन चेक दैट आउट उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या थे बट मुझे इसमें ना अच्छे खासे केमिकल प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं रिंगराज तो है इसमें और लिखा है इसमें कि इसमें पलाशा है पलाश एक फूल फूल होता होगा इफ यू नो उसमें हेल्प इट सेज कि हेल्प रिड्यूस हेयर फॉल तो होगा होता होगा पर आई हैव नो आइडिया कि इस फूल में ऐसा कोई पावर है अगर है तो ट्वेल एंड गोड इतना सेम तो शायद होता भी होगा अच्छा लिखा कि इट्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू स्पेशली फॉर्मुलेटेड विद द गुडनेस ऑफ बोटेनिकल एक्सट्राक्ट It helps reduce excess hair fall. Acha, it reduces excess hair fall and provides nourishment to hair. Fortified with herbal ingredients, our shampoos are effective and gentle, leaving your hair beautiful and healthy. ये इसमें लिखा है इसका जो क्वांटिटी है वो 200 मिलीलीटर है उसका एमआरपी है 130 रुपीस रीजनेबल है तो आप चेक आउट कर लो अगर आसपास आपको कुछ और नहीं मिल रहा है तो अगर आप शॉप में गए हो तो आई थिंक कोई भी केमिकल प्रोडक्ट मतलब स्पेशली ट्रेसमी इन सब लॉरियाल मैं तो आई एम नॉट फैन ऑफ दो शैम्पूस एट ऑल तो आई थिंक हर्बल ही अगर चीजें हम यूज करने का सोचे तो हिमालय कैन बी ए गुड ऑप्शन तो या गाइज यू कैन चेक दर आउट मैंने सोचा कि क्योंकि मैं यूज कर ही रही हूँ तो आप लोगों को रिव्यू देना मेरा फर्ज है तो वो मैंने दे दिया नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू यूज दैट इज दैट इज टोटली योर चॉइस एंड आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा मैंने सोच के तो रखा है कि मैं एक होम बेस्ड हेयर केयर ही वीडियो करूंगी पर आई एम नॉट श्योर क्योंकि 
अभी मार्केट में बहुत सी चीजें मिल नहीं रही जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो तो मुझे चाहिए ही होगा बहुत ही एंशियंट आइडिया मेरे दिमाग में है जो मैं बहुत टाइम पहले किया करती थी एंड दैट इज अमेजिंगली यूजफुल वो हेयर को आपके स्मूथ सिल्की तो नहीं करता लेकिन वो हेयर को बहुत मजबूत करता है एक्चुअली स्कैप को बहुत नरिशमेंट देता है तो मैंने सोचा कि वो मैं करूंगी आपने मेरा एक मास्क वाला जो वीडियो है वो देखा होगा उसके भी बहुत ही बेसिक सा मैंने वो वीडियो बना था कुछ भी ऐसा फैंसी रॉकेट साइंस वाला तो उसमें कुछ था नहीं पर फिर भी मैंने बनाया कि चलो मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ तो नेक्स्ट जो अगर मैं कोई हेयर केयर रेमेडी करूंगी तो वो भी मैं शेयर करूंगी ऑब्वियसली लेकिन अगर आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ पर्टिकुलर चीज ट्राई करूँ तो मुझे आप लिख के कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर पॉसिबल हुआ अगर मुझे मार्केट में अवेलेबल मिला तो ऑब्वियसली आई विल डू दैट यू नो दैर आई लव डूइंग डूइंग मेकिंग वीडियोज फॉर यू और यू नो दैर आई लव मेकिंग वीडियोज फॉर यू ऑल तो यस काफी ड्यूरेशन हो गया 12 मिनट हो गए मैं सोचा था इस वीडियो को मैं पांच मिनट तक ही रखूंगी जब मैं बोलना शुरू करती ना कैमरे के सामने तो मुझे खुद पता नहीं चलता कब टाइम चला जाता है तो इस वीडियो को यही एंड करूंगी जिन जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन कंसिडर नहीं किया है आई एम रियली सैड यार आई मीन आप लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्रिप्शन में क्या चला जाता है कंसिडर सब्सक्रिप्शन प्लीज एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि दूसरे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए